Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. So um so before we start of course as the usual thing uh, if you guys could hear me can you please type 3 in the chat. No one can hear me. Hello. 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 If anyone could hear me, can everyone type three in the chat? Okay. Thank you. Thank you, panelists. <laughs> So, hi, good morning, everyone. My name is Zaki Nawawi, and I'll be your host for the webinar and today. And today is our last day of the webinar, um, a collaboration between MPOCC and the Faculty of Plantation Agrotechnology UITM Sabah. So, today we have a very special guest, Mr. Muhammad Firdaus Abdul Aziz. He is currently the MPOCC's Internal Affairs Senior Executive. He holds a Master's Degree in Plantation Industry Management from UITM Shah Alam and has previously worked as a Research Officer for the Malaysian Palm Oil Board or MPOB and received an award for excellent service from MPOB back in 2016. So for today's session, uh, Mr. Mohamed Firdaus will be sharing with us the way forward for careers in the Malaysian palm oil industry. So without further ado, I would like to invite Mr. Muhammad Firdaus to share on his topic today. Assalamualaikum and very good morning to all the participants. Uh, thank you to the Mr. Chairperson, uh, Mr. Zaki. All right. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi. Uh, salam bersua kepada semua. Uh, especially to the... Uh, my uh, my participant today, which is uh, the student from the Faculty of Plantation and Agrotechnology, UITM Sabah. All right. So hold on. Allow me to share my screen first. <laughs> All right. Now today I will continue the the uh, sharing session uh, for today. So the topic uh, given to me is the way forward for the career in uh, palm oil uh, industry. All right. So uh, the topic that will be covered today is an uh, introduction, challenges in palm oil industry, factors that influence the career choice among the students. Uh, as a student, what are the criteria or mechanism used by all the students in choosing a career? And we will take a look what will be the available career in palm oil industry. And lastly, uh, we will uh, touch a bit on the conclusion. Now, as an introduction, as all know, Malaysian palm oil uh, or in 2020 itself, it contributed uh, estimated around 72.77 uh, billion or 3.7 percent uh, as a third quartile. All right. So palm oil provide a direct and indirect employment to the 3 million Malaysian, out of which nearly 500,000 are smallholders. From from this statement alone, kalau kita boleh lihat, sebenarnya palm oil ini adalah industri yang yang memberi banyak pekerjaan, uh, membuka banyak sektor pekerjaan baik kepada pelajar ataupun bukan pelajar di Malaysia. Alright, now. Mungkin uh, data ini akan mengganggu pelajar-pelajar uh, sekalian tetapi bear with me, kita tengok satu persatu and why uh, I share this uh, data to you. Alright, now, kalau dilihat pada tahun 2019 hingga tahun 2020, jika dilihat di sini, terdapat peningkatan dari segi jumlah graduate, uh, university graduate di Malaysia from uh, 5.13 million to 5.356 million only for one year. All right. Kalau dilihat dari kadar pengangguran 
pada tahun 2019 hingga 2020 kadar pengangguran naik 4.4% ataupun 202 million person per year, thousand person per year. Alright, kalau dilihat dekat sini data yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia walaupun kadar employment kalau kalau uh, semua boleh lihat di sini pada tahun 2019 yang di employed 4.12 million 2020 4.3 million even though kadar a uh, kadar a uh, graduan yang di employ setelah tamat pengajian itu meningkat tetapi pekerjaan yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar adalah tidak mengikut jurusan yang diambil sewaktu di uh, peringkat universiti dan perkara ini lebih membimbangkan di mana kalau kita lihat pada tahun 2020 kadar pe pelajar ataupun graduan yang dah tamat belajar dalam dalam tempoh 6 bulan itu tidak mendapat pekerjaan itu meningkat daripada 165 kepada 2.2 ataupun dari segi jumlah persentasenya meningkat kepada 4.4%. Dan persoalan yang paling besar adakah figure unemployed pada tahun 2021 ini akan meningkat? So, itu persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu. Alright. Now, kita tengok kepada artikel yang ditulis oleh The Star mengikut statistik yang di, dibuat oleh Department of Statistics Malaysia pada tahun 2020, kadar, pengu, kadar pekerjaan baru yang dibuat ataupun yang ditawarkan oleh majikan-majikan di Malaysia telah berkurang up to 31,000 job. Ah, jadi kalau kita lihat dekat sini sebelum tahun 2004 ah, 2019 104 job created by ah, majikan-majikan di Malaysia tetapi pada tahun 2020 pekerjaan baru ini tidak dapat diterbitkan ber, berdasarkan beberapa faktor daripada figure ini anda bersediakah untuk Uh, memasuki fasa 2021 dan melihat daripada data yang ditulis oleh Department of Standard, uh, Department of uh, Statistic Malaysia ini adakah anda rasa anda tersalah pilihan? Alright, jawapannya sebenarnya walaupun kadar pengangguran meningkat daripada 3.9 ke 3 4.4 pada tahun 2019 ke 2020 tetapi mengikut data statistik yang diterbitkan oleh Department of Statistics Malaysia sebenarnya sektor pertanian agriculture adalah sektor yang kurang affected dari segi peng, uh, pengambilan pekerja itu sendiri. Kalau kita lihat pada tahun 2018 hingga 2019 walaupun ada sedikit pengurangan in term of employed person in agriculture sector tetapi pengurangan itu tidaklah terlalu besar berbanding dengan sektor-sektor yang lain. Maksudnya dekat sini pelajar-pelajar dan semua peserta sebenarnya kita di sektor agriculture ataupun palm oil sector ini sebenarnya kita bertuah kerana sektor kita ini adalah sektor yang menyumbang baik kepada GDP dan baik juga menyumbang dari sektor pekerjaan kepada semua pelajar-pelajar. Alright, So janganlah risau sebenarnya uh, sektor pekerjaan yang ditawarkan dalam sektor agriculture ini sebenarnya banyak tinggal kita nak ambil ataupun tidak sahaja. Alright, Now kita lihat dari segi cabaran yang ada dalam Malaysian palm oil industry alright no kenapa kita kena tahu cabaran kerana kalau kita lihat daripada the best quote from the 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 uh, prominent person okey that dengan adanya cabaran di situ jugaklah adanya opportunity bila ada opportunity di situlah 
pekerjaan baru dapat diterbitkan. Alright. Now, kalau kita lihat di sini, ini adalah cabaran-cabaran yang sekarang ini ada dekat uh, Malaysian Palm Oil Industry di Malaysia. Yang pertama adalah unpredictable scenario. The second one is supply and demand of the palm oil. Mechanization and advancement. Unfair and negative uh, NGO report. EU protectionist policies and yield performance. Alright, daripada ke enam-enam faktor ataupun challenges yang saya senaraikan dekat sini, di sinilah ruang dan peluang di mana pelajar-pelajar dan saya percaya di pelajar daripada Fakulti Peladangan dan Agroteknologi ini, you are master on it. Alright, you tahu... Uh, head to tail dari segi sektor kita ini. So daripada situ you boleh tahu apa sebenarnya you punya potential, apa sebenarnya potential career yang boleh ada daripada cabaran-cabaran uh, yang kita hadapi sekarang ini. Like for example, for item number 3, mechanization. Alright, sekarang ini kita tahu kebanyakan mechanization yang digunakan baik di peringkat upstream Kebanyakan peralatan-peralatan yang digunakan adalah peralatan yang lama yang dah lebih daripada 100 tahun yang digunakan daripada 100 tahun yang kali pertama uh, palm oil di set up di Malaysia. Jadi mungkin apabila pelajar-pelajar dah graduate nanti, you guys have a idea to improvise the, the mechanism or the tools used in palm oil sector by all means you can invent it and at least by invent by invent a new thing you boleh create a new job opportunity to the new uh, uh, students that will be graduate soon right so lihat di sini eh kalau tengok akut from dalai lama whenever there is a challenge there also be there there is also an opportunity to face it to demonstrate and develop our will and determination. So that's why, so at least you know what are the challenges faced by Malaysian palm oil industry. Yeah, from, from the challenges, you can work accordingly and suit your, your, your interest to, to, to solve the issues or challenges faced by Malaysian palm oil industry. All right? Now, <clears throat> These are the, the the way forward, alright. Bila kita tahu yang kita ada 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 cabaran-cabaran uh, ini yang dihadapi oleh sektor di uh, sektor kelapa sawit uh, dalam industri di Malaysia ini, so the way forward to 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 mitigate the challenges uh, uh, raised is the first one we use the technology investment for the higher output. Then the second one, certification and sustainability. That's why MPOCC is established. Uh, then the third one is market expansion, value created through downstream and positive communication. So these are the way forward and potential sector that you might or might not be to, to work in the future soon. All right. Okay. Kalau kita lihat di sini, apa sebenarnya faktor-faktor yang influen uh, pemilihan kerja di kalangan pelajar-pelajar sekarang? Alright, so basically there are seven. Mungkin seven ini adalah too subjective. Alright, uh, it's not the only seven factor. They might have the another factors, but it depends on how the graduates suit and fit these uh, choices in choosing their career in the future. Alright, kita tengok yang pertama. Alright, untuk yang pertama ini, kita ada parent desire or parental pressure. Like for example, uh, kita ada family yang asalnya daripada engineers. Oh, so who knows, uh, our parents also intend kita juga untuk menjadi engineers in the future. So that is the parent desire and parental pressure. Now, the drawback of this parent desire or parental pressure, dia mungkin akan timbul isu di mana pelajar itu sebenarnya 
fizikalnya ada dalam sektor itu tetapi hatinya tidak betul-betul meminati career yang di join itu so that's the reason why kita punya performance in the sector yang kita masuk tanpa kita punya minat yang mencukupi dia akan menyebabkan kita punya performance affected in the future alright now the second one is the peer persuasion alright ah uh, pengaruh rakan-rakan sebayalah uh, mungkin dari segi seniors ke ataupun uh, rakan-rakan yang terdekat dengan kita apabila rakan-rakan kita berjaya so mungkin dia akan trigger ataupun dia akan create satu perasaan ingin berjaya di kalangan pelajar-pelajar so that's how important untuk pelajar memilih rakan-rakan yang boleh membawa ke jalan kejayaan alright now the third one is the past performance alright uh, the, the next one is will be the potential placement personality driven uh, driver and affordability alright these are the uh, seven uh, factors that influence uh, career choice among the student please bear in mind this is not the only uh, seven factors that influence there might be other factors that influence the uh, the uh, career choice among the student however these are the seven common uh, uh, influence that 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 that, that might that might influence the, the student uh, career choice in the future right so tadi kita tahu uh, dia punya factors that influence the career for the student now sekarang kita masuk kepada satu tahap yang lain bagaimana kita nak memilih pekerjaan sebenarnya alright so there are seven step also the first one is perform a self assessment all right key value soft and technical skill personality and interested in macam saya bagi tahu tadi tu mungkin dia ada uh, dari segi family punya driven ataupun family punya push factor tetapi kita perform balik self assessment adakah ini sebenarnya sektor yang kita desire because dealing with gen z punya generation ini gen z punya retaliation factor is slightly high as compared to baby boomers gen uh, x and y all right so maksudnya kat sini uh, generasi generasi muda sekarang ini dia punya cenderung terhadap sesuatu itu perlulah mengikut daripada kehendak di dalam diri mereka sendiri we cannot force but we only can guide you to choose a good career path for your future right so pertama ingat kena perform the self assessment nanti pelajar-pelajar a uh, fakulti peladangan mungkin di pelajar-pelajar tahun akhir especially kalau you dapat offer daripada you punya majikan then perform you punya self assessment adakah betul-betul you minat why you kena masuk that sector so kalau you masuk that sector apa yang you akan dapat apa yang you boleh give in alright so that's the self assessment that you kena buat alright the second one you can identify you must have lah alright so what is your identify must have ini bukannya uh, a apabila you too too stringent about you must have you adalah materialistic It's not ini disebabkan oleh a uh, kenapa you kena identify you must have because it equivalent to what you can give apa yang sebenarnya you boleh bantu syarikat ataupun apa you boleh bantu you punya organisasi in the future dan dan untuk uh, memastikan apa yang you bagi itu kenalah setipa dengan apa yang you dapat so please ensure bila you dapat kerja you kena pastikan gaji ataupun dia punya other coverage contohnya dia punya benefit of perks dari segi healthcare coverage travel location etc adalah is sufficient ataupun meet you punya expectation kalau lah pekerjaan itu tidak uh, tidak dapat memberi faktor yang 
you inginkan. Contohnya, uh, saya tak dapat uh, coverage kesihatan yang mencukupi. Ini yang menyebabkan kadar uh, pekerja uh, kadar pekerja itu uh, turnovernya tinggi. Pekerja keluar dan masuk dalam sesuatu organisasi ini sekiranya berlaku turnover dari segi bilangan pekerja terlalu tinggi per year, per month etc semua then you have to check sama ada perks and benefit yang di provide oleh company ini adalah sufficient ataupun tidak or else kalau you punya you punya ada uh, uh, commodities yang you dah bagi contohnya macam allowance etc semua ni is good tetapi you punya turnover dari segi uh, pekerja itu tinggi so this might be other factors to rethink about right so the third one adalah Uh, make a list of the job to explore alright bila you dapat kerja contohnya you dapat kerja uh, sebagai pegawai uh, perladangan okey apa sebenarnya tugas pegawai perladangan ini apa sebenarnya yang yang saya patut buat uh, kenapa saya patut buat perkara ini dengan siapa saya patut buat benda ni so pelajar kena buat list of job to explore bagi certain certain career yang pelajar-pelajar ataupun uh, tuan-tuan dan puan-puan akan explore in the future. Alright. And the fourth one, jangan lupa kita buat research uh, sedikit background check in term of job and employer. Alright. So, kena juga pastikan uh, gaji semata-mata tidak memainkan peranan yang yang baik dalam uh, dalam keadaan persekitaran sekarang mungkin dari segi kita punya uh, 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 happiness in job itu adalah perkara yang you nak let, nak prioritizekan perkara yang pertama saya nak happiness dalam pekerjaan saya uh, salary saya nak tak nombor dua ada things saya tak nombor tiga. So kalau perkara itu yang you dah dah prioritizekan dalam you punya self assessment, make sure you buat research sedikit tentang pekerjaan itu dan majikan itu, adakah dia boleh meet kriteria yang you dah buat dalam you punya self assessment. Alright. Now, uh, ya perkara yang kelima, kita get training if you need it and update your resume. So, kalau kita tengok sekarang ini, uh, later on saya akan share dapatan daripada uh, job trick, LinkedIn. Alright, kalau you tengok dekat sini, dia memang publish kebanyakan uh, majikan-majikan baru ini. Dia tidak melihat dari segi academic qualification of the certain certain student only. Selain daripada academic qualification Majikan-majikan sekarang ini tend to observe you punya attitude, right? So kalau attitude, uh, the attitude you tidak tidak uh, tidak meet the uh, employer punya expectation, then a bit difficult untuk a new graduate to enter the new job, right? Alright, now ada uh, perkara yang keenam find and apply a new job, continue growing and learning. Alright, so upskill, reskill, walaupun you dah habis graduate, sentiasa percaya uh, pelajaran ataupun uh, belajar ini tidak pernah berhenti. So, setiap kali you masuk sesuatu alam pekerjaan, sentiasa ada perkara baru yang hendak di, uh, dibelajar ataupun yang boleh kita belajar. So, maksudnya sentiasa belajar dan jangan pernah berhenti. Alright? So, kita dah cakap tentang macam mana, apa faktor yang influence dari segi pemilihan kerja. Bagaimana nak pilih kerja. Sekarang ni kita tengok balik kerja dalam farm oil industry. Kalau kita tengok yang dipublish oleh MDPI, so actually pekerjaan yang ditawarkan dalam farm, Malaysian farm oil sector, kita boleh, tuan-tuan uh, dan puan-puan pelajar-pelajar, uh, boleh masuk kepada tiga mainstream yang utama yang ada dalam sektor peladangan di Malaysia. 
either you mean that upstream, midstream, and downstream. All right. So different tier of stream might require a different uh, skills or different knowledge to, to, to ensure you can suit and fit in each uh, stream. All right. So kita tengok apa sebenarnya yang ditawarkan di uh, pump oil sector or in plantation itself. Or we call it as a upstream. All right. You can be a trainer, supervisor, plantation executive, plantation manager, plantation general manager, and plantation advisor. So these are the potential steps. Uh, ataupun potential career yang ada dalam upstream level bagi semua pelajar-pelajar yang baru nak mencuburi uh, ataupun yang baru nak memasuki alam pekerjaan di peladangan if you are interested in upstream alright so if you you punya yang interested bukan pada upstream bila dah belajar dekat SEM yang tak akhir, oh you minat pula lah bahagian engineering ataupun you minat bahagian processing ataupun midstream. Uh, there you go. These are the potential career yang ada dalam manufacturing or processing or we call it as a midstream. Alright. Uh, we have a trainer, a supervisor, pump oil production officer, assistant boiler engineer grade 2, uh, engineer grade 1. So these are the potential career ada dalam uh, sector manufacturing or processing or we call it as a uh, midstream. Now, this also uh, midstream uh, in terms of corporate level mungkin uh, certain-certain pelajar uh, minatnya tidak kepada teknikal tetapi management alright if your interest is more uh, tendons or more lean to the, the the management aspect so these are the list of the career that you can join in the future later on we have executive we have uh, hr manager we have accountant, we have legal officer, we have logistic executive, we have company secretary, we have sec uh, security manager, marketing manager, civil engineer, and etc. So, <coughs> if you're interested, minat kamu bukan upstream, bukan downstream, uh, bukan midstream, saya lebih minat kepada kajian. Sebab saya dipahamkan pelajar-pelajar di fakulti uh, di semester akhir kita ada buat uh, dissertation ataupun mini project. So bila you dah enroll dengan mini project ni, tiba-tiba dah fall in love pula nak buat, uh, nak join dengan uh, R&D punya sektor. So if you do have that interest, so these are the potential career that Palm Oil provide to you. Alright? So for R&D sector, we have agronomist, we have plant, science, uh, plant scientist, soil specialist, entomologist is uh, more to insect and pest, nutritionalist, uh, and oleochemist. So these are the potential uh, career that students or participants can join in in the future if you have that capability or you have the suitability according to your employer. All right. Now, I have something to share or something to ponder to all the, the uh, participants. Kalau kita lihat dekat sini kan, uh, ada dua statement yang dibuat dan saya ambil daripada dua uh, keratan yang berbeza. Alright. Kalau kita tengok dekat sini, uh, published by jobstreet.com, Kalau kita lihat dekat sini, uh, factors, uh, top factors uh, why fresh graduate don't get hired. Alright, the first one, dia asking for unrealistic uh, salary or benefits. The second one is poor command of the English language, choosy about the job or, or company, poor communication skill, poor characteristic attitude and personality. So, kalau dilihat di sini, uh, macam saya bagi tahu tadi, ya, yeah, selain daripada staff assessment, kita kena perform what 
we what we should have untuk pekerjaan itu tetapi kita kenalah Uh, memberi satu angka yang mana angka itu realistik dengan kita punya capability. Tidaklah uh, anda meminta sesuatu ataupun gaji yang terlalu tinggi uh, di luar daripada kemahiran ataupun di luar daripada anda punya capability. Uh. So kalau dilihat dekat sini, Job Street punya uh, data perkara-perkara uh, yang menyebabkan fresh graduate ini fail to enter the job adalah disebabkan unrealistic salary lah sebab certain uh, student uh, ataupun certain graduates mungkin dia ada stigma di mana okay I ada master degree I ada degrees so these are the salary that I should have that's it full stop so actually 2021 that method is tak boleh digunakan lagi. So, kalau you ada degree ataupun you ada master degree, even you ada PhD pun, you can bagi, I ada certain qualification. Tetapi, I ada value added yang boleh membantu untuk menjayakan lagi alam pekerjaan. Itu adalah uh, other factors yang majikan-majikan sekarang ini mencari di dalam diri semua pelajar-pelajar ataupun future graduates sebab sekarang ini dia lebih kepada multitasking uh, you have to be independent and you can be dependent alright now kita tengok dalam uh, LinkedIn, uh, LinkedIn kalau you tengok dekat sini according to Malaysian uh, Malaysian Ministry of Education MOE Kebanyakannya 20% daripada pelajar, tengok macam tadi tu, kita ada peningkatan daripada 5.3 kepada 5.5 bilangan graduate daripada tahun 2019 sehingga ke 2020. Tapi almost 20% of that graduate tak boleh mencari ataupun tidak ditawarkan pekerjaan selepas enam bulan uh, tamat pengajian. So, ini adalah perkara yang sangat merisaukan dan saya faham di peringkat uh, universiti GE graduate employee uh, graduate employability adalah salah satu indikator yang diguna pakai di peringkat universiti. So kalau GE di peringkat universiti ini kita tidak dapat fulfill ini adalah uh, certain factors kerana uh, antara lima perkara yang di, diselaraikan sini pelajar tidak dapat ditawarkan kerana faktor-faktor yang ini seperti permintaan gaji yang tidak uh, realistik, poor command in English, terlalu terlalu memilih tentang pekerjaan. Oh saya nak kerja uh, plantation tapi saya saya tak nak duduk dekat panas. Kena duduk dalam office saja. So uh, it cannot be like that. So that's the reason why you cannot get the 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 job. So talent bank, you tengok dalam yang saya highlight dekat sini. Talent bank own survey found that 91.9% employers work choice a good attitude over the academic result. Maksudnya walaupun pelajar-pelajar di kita difahamkan ada beberapa tier pelajar yang akan graduate da, di universiti. Walaupun pelajar yang datangnya daripada grade yang kurang baik tetapi sekiranya dia memiliki attitude yang baik, perasaan ingin tahu yang tinggi, mungkin tendensi untuk mendapatkan pekerjaan itu pelajar yang sebegini yang akan dipilih berbanding pelajar yang ada academic qualification tetapi perasaan ingin tahu tiada terlalu memilih so pelajar ini tak akan dapat tetapi pelajar yang ada perasaan ingin tahu tetapi grade tak baik so normally pelajar ini yang akan dipilih kerana alam pekerjaan sekarang adalah bukan apa yang kita belajar di peringkat universiti Ya, technical kita belajar perkara yang sama. Sometimes the technical terms ataupun technical aspect yang kita belajar di dalam buku adalah sedikit berbeza when come to the real application, right? Now, 
these are the 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 most disturbing uh, uh, newspaper punya articles kalau pelajar uh, boleh lihat di sini uh, saya ambil daripada berita harian graduan siswa zah miskin B40 sukar meng, mendapat kerja yang setimpal mengikutnya di sini walaupun kita ada academic qualification yang paling tinggi degree contohnya lah kan uh, tetapi kita tak dapat kerja yang so kita and kita punya job entry level is a not degree holder punya level so sekiranya itu berlaku dan itu yang sekarang ini berlaku uh, pelajar tak perlu berasa sedih because uh, that's the the fact ataupun itu adalah hakikat yang kita perlu telan dan kita perlu hidup with it. So, uh, anggaplah dalam pekerjaan yang pelajar-pelajar ataupun graduate yang akan join, your first job itu adalah uh, you punya jumping stone ataupun uh, fasa pembelajaran baru di alam pekerjaan. Mungkin apabila majikan lihat you punya kesungguhan, apabila majikan lihat you punya output in the future, you will get promoted. Uh, tak salah masuk di peringkat rendah sedikit, uh, andai tiada peluang, tetapi kalau komitmen yang diberi lebih daripada you punya academic qualification, believe me, people surrounding you will always observe you. Alright? So, tiap pekerjaan itu yang dapat pada you itu adalah hak daripada you punya effort. So, jangan berhenti berusaha, sentiasa berusaha. Alright? Now, based on these four items, alright? Kalau kita lihat di sini, keempat-empat peralatan ini banyak membantu pelajar-pelajar ataupun banyak membantu manusia dalam kehidupan seharian. Alright? Now, the thing is, Adakah keempat-empat alat yang banyak membantu manusia ini dalam kehidupan seharian membantu pelajar dari segi employment punya grades? If I'm not going to answer it now, I'm pass it back to you. Fikir-fikirkan adakah keempat-empat alat ini yang memang banyak membantu kita dari segi Uh, kita punya daily life tetapi dari segi employment adakah keempat-empat ini membantu so saya pulangkan kepada anda untuk fikir-fikirkan alright now as a conclusion alright to keep a local university graduate competitive in a working sector government with help of uh, KPT had introduced penjana KPT cap program which cover three elements, place and trend, place and train, entrepreneurship and gig economy. So, kalau you tengok dekat sini kan, di bawah uh, Malaysian Education Blueprint 2015-2025, alright? Uh, ada 10 shift yang dalam blueprint itu dia mention, alright? Dan kalau salah satu sub program disebabkan last year kita punya kadar pengangguran di kalangan uh, pelajar yang bergraduat ini adalah tinggi KPT dengan kerjasama pihak uh, kerajaan telah membuat satu program yang mana kita kita buat place and train ataupun kita buat uh, sekarang ini dia uh, dia namakan term eh uh, saya tak ingat lah term tu ok tapi nanti saya uh, revert balik dia ada satu term yang diorang pakai untuk place and train uh, place and train ini ataupun lebih kepada internship punya uh, peluang entrepreneurship so kalau in uh, kalau pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar boleh recall mungkin certain of you ada join mass math uh, ataupun uh, dalam universiti ada mass math uh, etc Alright, so masmed ini dibuat 
di peringkat universiti untuk fulfill this uh, sub sector program dalam KPT and CAP program alright and the last one is the gig economy alright why this program is really important because it is to 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 help the graduate employability and unemployment alright so before i end up uh, my sharing session so these are the 10 shift that clearly written in uh, malaysian education blueprint 2015 2025 uh, for higher education dia ada 10 shift yang dibuat so semua tenaga pengajar baik di IPTS atau IPTA ini adalah dia punya blueprint untuk memastikan pelajar-pelajar yang dihasilkan in the future is holistic enough as per 10 shift in Malaysian education blueprint alright so thank you i think that's the end of my sharing session all right so if you do have any question or will uh, shy untuk tanya jap lagi uh, you can uh, email me uh, at any time uh, my contact address as per written here so with that thank you very much assalamualaikum i pass this session back to the uh, Mr. Chairperson. With that, thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam and thank you very much, Mr. Fedaus. So, kalau nak bertanya pasal kerja kosong, boleh <coughs> email Encik Fedaus ke? <laughs> uh, that's, kita akan uh, bincang kemudian di tepi ya. <laughs> so, does anyone have any questions? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tujukan kepada Encik Mahmud Fedaus. Jangan segan, jangan silu. Tu dengar cara Encik Fedaus bercerita tadi pun macam like wow tenangnya Kan? So, ah, tu ada satu Q&A MPOCC ada kerja kosong <laughs> Okay, uh, buat masa sekarang ni uh, MPOCC uh, Macam tak ada jawatan kosong tapi mungkin pelajar-pelajar boleh lihat uh, kami punya laman web ataupun sentiasa follow kami punya social media if we do have any vacancy normally kita akan post dalam uh, kami punya social media tapi janganlah semata-mata follow kami untuk nak, jawat, nak dapatkan jawatan kosong je follow kami untuk dapatkan new input supaya kalau ada negative perception you are the student you are our mini ambassador so kalau you tengok artikel yang dipublish ini naratifnya adalah negatif uh, accusationnya adalah uh, negatif dan sebenarnya tidak tidak betul sama sekali so gunakan platform social media kami ini untuk mencari maklumat-maklumat jawab soalan itu berdasarkan fakta yang anda boleh dapat dalam kami punya website So, uh, so thank you for that Encik Mahfidah. So, does anyone have any other questions? Selain <coughs> dari UCC ada kerja kosong ke? Soalan-soalan lain. And I've posted in the chat. So, anyone interested can send a CV to recruitment at mpocc.org.my. Ah, if you have macam like kalau any questions or maybe advices from Encik Mahmud Fedal regarding recruitment ke resume writing ke ke boleh tanya Encik Mahmud Fedal juga? Hmm. Hmm, semua boleh. <laughs> I'm not good with it. I'm not master of it. Tapi I boleh assist you. Hmm. So takkan takkan lah tak ada soalan. Sebab kita pun macam ah. macam saya bagi tahu tadi ah uh, Mr. Chairperson mungkin pelajar hari Jumaat mungkin sekarang ni tengah fikir tampin belum lagi ayat kalau you rasa malu-malu nak tanya sekarang this are my email you boleh tanya kemudian pun tak apa ataupun you boleh reach our uh, secretariat tanya soalan uh, nanti secretariat akan revert balik ya alright so <laughs> dengan itu I think we can end the session so I will share the secretariat <coughs> inside the chat so, kepada sesiapa yang non-UITM students, you can download the certificate and just insert your name. 
And so thank you again, Encik Mama Kedals, for sharing with us regarding careers uh, in the Malaysian palm oil industry. And thank you everyone for joining the webinar for four days. And so maybe we'll see you again in another webinar anytime soon, inshallah. Okay, so, hey, wait, 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 there's a question. Biasa MPOB post vacancy di pages ke? That one, Encik Mahmoud Fidel? Okay, uh, normally MPOB dia akan post dalam dia punya portal. Uh, it depends on the career ataupun uh, vacancy itself. Uh, biasanya dia akan post normally September every year. Itu dia punya normal. Tapi sometimes kalau ada ad hoc, you can uh, uh, selalu buka-buka MPOB punya website. Uh, dia akan post kalau ada new vacancy, you akan tengok dekat dia punya main page itu, dekat slider, dia akan clearly stated kalau ada vacancy on that particular month or particular years. Alright? Hmm. All right. Thank you so very much, Encik Mawak Kedal. So I think that is all for today. Uh, thank you everyone for joining and thank you Encik Mawar Fidels for sharing with us. So everyone have a great day. Salam Jumaat and don't forget to have your lunch. Right. And have a great weekend ahead. Alright, thank you very much. Thank Salam. you. Assalamualaikum.